。雨你告诉我，这是怎么回事？你都知道了吧？还问吗？我问你怎么回事？你干嘛那么凶啊？啊，你是孕妇，小心动了胎气，不就是睡了吗？有什么好大惊小怪的？迟早你会知道。什么时候的事儿？别跟沈犯人一样的好吗？嗯，我们俩在一起有一段时间了，他不让我说，我就保持沉默，一会儿我就把照片删了。有一段时间了，嗯、骗谁啊？耿墨是绝对不会跟你上床的。你看，我说了你又不信。当然了，这件事儿也影响到他的心情，他怕被你知道，所以他要解雇我。那我就告诉他，如果解雇我了，我就永远消失。他又犹豫了，他多少还是舍不得的，毕竟在一起这么长时间，还是有感情的啊。你知道你在说什么吗？你满嘴谎言，耿威是根本就不是你说的那种人，你不要污蔑他。我这有照片，你要看吗？还有视频呢。视频，你真无耻！大家都一样，可墨池有多高尚啊？我之前之所以不告诉你这些，是怕你伤心难过，动了胎气。你知道他为什么要跟你取消婚礼吗？因为在那之前我们俩就好了，在我跟你之间，他只能选一个。他又以为你怀了齐淑礼的孩子。他也想要自己的孩子呀，所以我就告诉他我可以给他生，所以他就动摇了。白卡儿啊，你还是太天真了，就像之前你一直以为七叔杰是好人一样，结果呢，他还不是背叛你了吗？葛墨池也一样，男人就是这副德行。我们迟早是要摊牌的，所以之前你在我面前嘚瑟，我都忍了。别给我装行吗？你就是能装，所以齐叔也才把你当小白兔一样的宠着。肚子疼，在我们先别装，起来，起来，白团儿，没事吧？团儿，你怎么了？你流血了？我没有碰你，我没有碰你啊，是你自己摔倒的，跟我没有关系，跟我没有关系。坚持住，白团儿。怎么办？怎么办？万一只……儿摔倒了，他流血了。流血？儿怎么样了？我们已经在路上了，很快就到。他就是流了很多血，你让他挺住，千万要挺住啊！你现在在哪儿了？衡山路，衡山路口啊，那应该快了。啊、哦，我也出发了，我直接去医院。张师傅，去医院，快点。晚到了四十分钟，怎么回事？路上很堵，堵得一塌糊涂。我已经开得很快了。大宝怎么样？孕妇怎么样？孩子已经没救了，拿出来了。孕妇大出血。的，现在情况非常危险，必须要马上做子宫切除手术。你们是病人家属吗？家属呢？病人家属在哪儿？赶紧给耿墨池打电话
。我昨晚上想了一下，跟米兰的事儿，应该主动告诉考尔。我觉得也是。黄忠，你觉得呢？先找到证据，证明米兰是在墨汁之后进入公寓的。你什么意思啊？你这怀疑我？我是做律师的，任何情况下只相信证据。大夫，求求你了，能不能不切除子宫啊？他还那么年轻。假如能保住子宫的话，我们肯定会保。但是现在的问题是根本就止不住血，输血的速度还赶不上他流血的速度，必须要先切除子宫，缝合以后才能止住血。再不赶紧手术就没命了。他不接，那怎么办？给他那个经纪人打电话，他们肯定在一起。哦、大夫，求求你了，还有没有别的办法？要是把子宫接住了，他一辈子都生不了孩子了。大夫，现在是保命第一，你们现在赶紧联系家属。米兰给我打电话，不接，还是接吧，正好可以探探他的底。喂，米兰，葛木池在哪儿？葛木石在哪儿？你让他赶紧来医院。考儿不行了，必须要家属签字。什么？考儿在医院？在哪个医院？考儿大出血，必须要你签字。他不行了，你快来医院，你快来！有件事儿，我想我必须要告诉你。考儿怀的是你的孩子，你之前误会他了。你说你说什么？他怀的是你的孩子。孩子之前被查出来心脏有问题，医生不建议他生，可是他不听，他非要生。他不敢告诉你实情，他也不让我告诉你。说等孩子生下来之后再跟你解释，可是没想到会，会是。莫池啊，我们要不要也生个小孩？等到你忙完演出，我要给你个惊喜。你跟我说演完出你要给我惊喜，你准备怎么样了？准备好啊。到底什么惊喜啊？说的就不是惊喜了。惊喜有一点点小状况，过两天再告诉你。你肚子里的孩子到底是谁的？知道你还问什么吧？孩子，到底是不是我的？孩子不是你的。来了来了，他是。我是我是，赶紧签字。签什么字？拿掉子宫，现在大出血，孕妇已经不行了。拿掉。哎呀，是的，你快点签字吧，再不马上手术，孕妇就没命了。葛先生，签吧，包大人要紧。
手术非常顺利，现在退到房间，等麻药劲儿过了就行了。你别着急，也别太伤心，谁都不希望发生这种事情。你赶快好起来，考儿还需要你照顾呢。
他告诉我，他这辈子都没这么哭过。以前没有，以后也不会再有。他此生所有的眼泪，都在那一夜流光了。从此无论白天黑夜，他只能戴着墨镜使用。他没有失明，却害怕所有明亮的东西。他再也无法面对这残酷的世界。